భారతీయ వ్యవసాయ రంగంలో టెక్నాలజీ హవా కొనసాగుతుంది వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో స్థిరమైన వ్యవసాయం జీవ వైవిధ్యం పర్యావరణం పరిరక్షణలో స్మార్ట్ టెక్నాలజీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేకించి భారత్లో వ్యవసాయ రంగంలో అనేక సవాళ్లు వేధిస్తున్నాయి ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్న పెట్టుబడి వ్యయం సంస్థాగత రుణాలు నాణ్యతమైన విత్తనం తెగుళ్లు చీడపేడల బెడద కూలీల కొరత పంట కోతలు ప్రాసెసింగ్ నిల్వ రవాణా మార్కెట్లో దళారుల బెడద వంటివి సమస్యగా మారాయి ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డ్రైల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ క్రీడాలో జరిగిన సదస్సులో ఆయా అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అగ్రోఫిజిక్స్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సదస్సులో స్మార్ట్ టెక్నాలజీ సాయంతో వ్యవసాయంలో సవాళ్లను అధిగమించే అంశంపై శాస్త్రవేత్తలు మేధోమదనం జరిపారు భారతదేశంలో అధిక శాతం జనాభా వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తుంది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యవసాయం కేంద్ర బిందువుగా మారిన దృష్ట్యా జనాభాలో యాభై ఆరు శాతం మందికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి అయినప్పటికీ ఇది ఇప్పటికీ సాంకేతిక పరంగా ఇంకా వెనకబడి ఉంది భారతీయ వ్యవసాయంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రాముఖ్యత చాలా వరకు ఉండడంతో ఈ రంగం బలోపేతం కోసం కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తున్నాయి వ్యవసాయ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూ రైతన్నలకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయి అయినా ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం ఖరీఫ్ రబీ సీజన్లలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విత్తనం యంత్రాలు పనిముట్ట నుంచి సంస్థాగత రుణాలు పెట్టుబడుల వరకు కూడా వ్యవసాయ రంగంలోని అనేక సమస్యలు అన్నదాతలను వేధిస్తున్నాయి అలాంటి అంశాలకు పరిష్కారం చూపే అంశంపై హైదరాబాద్ సంతోష్ నగర్ లోని సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డ్రైల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ క్రీడాలో జాతీయ సదస్సు జరిగింది ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆగ్రో ఫిజిక్స్ ఐఎస్ఏపీ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన పర్యావరణ హిత సుస్థిర వ్యవసాయం స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ పై వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు చర్చించారు క్రీడా సదస్సుకు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఐసీఏఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ హమాన్షు పాఠక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి అనుబంధ జాతీయ పరిశోధనల సంస్థలు విశ్వవిద్యాలయాలు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల శాస్త్రవేత్తలు అధ్యాపకులు పరిశోధకులు విద్యార్థులు రైతులు సహా మూడు వందల యాభై మందికి పైగా సదస్సుకు హాజరయ్యారు వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో కృత్రిమ మేధ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ డ్రోన్లు రిమోట్ సెన్సింగ్ సెన్సార్లు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లతో సహా వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వ్యవస్థ సహజ వనరుల నిర్వహణలో అత్యాధునిక డిజిటల్ సాంకేతికతలతో వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లటంపై సదస్సులో విస్తృతంగా చర్చించారు పర్యావరణ హితం దృష్ట్యా జీవ వైవిధ్యం సాగునీరు భూమి ఆరోగ్యం కూలీల కొరత వంటి సవాళ్లను అధిగమించేందుకు వ్యవసాయ పరిశోధనలు అభివృద్ది అదనపు విలువ జోడింపు మార్కెటింగ్ కొత్త టెక్నాలజీస్ వంటి అనేక అంశాలను ప్రస్తావించారు పెరుగుతున్న జనాభా నేపథ్యంలో వ్యవసాయంతో పాటు రైతుల ఆదాయం పెరగాలంటే సహజ వనరుల సద్వినియోగం ద్వారా రైతులు శాస్త్రవేత్తలు విద్యార్థులు సామర్థ్యం పెంచుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు and some of them are not even visible to us yet the world changes so fast so i believe that the satellites the drones the digital ai carefully managed this is the way forward because climate change works faster than our agriculture traditionally can change so let's use all the new technologies we can to assure that we have impact startups are very important the people running the startups are passionate often they are young as well and passionate and they are the ones that are going to help drive changes in agricultural behavior and to have that impact not many people want to work on farms farming age is increasing our population age is increasing in many countries so we need the use of technologies to help us deliver bharat lo vatavarana marpulu neeru ఎనర్జీ సంక్షోభం వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి అయినా ఒక్కరోజు కూడా దేశంలో వ్యవసాయం నిలిచిపోలేదు కరోనా లాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సైతం సేద్యమాగలేదు భారత్ నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయంలో మరింత వృద్ధి సాధించడంపై 
క్రీడా సదస్సులు శాస్త్రవేత్తలు దిశా నిర్దేశం చేశారు ప్రాచీన సంప్రదాయ పద్దతులతో పాటు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపకరణాలు ఉపయోగించి వ్యవసాయం చేస్తే లాభదాయకంగా ఉంటుందని సూచించారు స్థిరమైన వ్యవసాయం పర్యావరణం కోసం వ్యూహాలు రూపొందించడంలో మార్గ నిర్దేశం చేశారు ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు మనం మీట్ అవుట్ అవ్వగలిగాము బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఛాలెంజెస్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి వాటర్ ఒక ఇష్యూ ఉంది నేల ఆరోగ్యం ఇంక్లూ ఉంది నీళ్ల సంరక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాతావరణ మార్పు అలా అలానే బయోడైవర్సిటీ ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ ఎలా వ్యవసాయం ఫ్యూచర్ అగ్రికల్చర్ సుస్థిరంగా ఉండాలంటే ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ భూమి వాతావరణము నీళ్లు బయోడైవర్సిటీ ఫారెస్ట్ అడవి అనేది సుస్థిరంగా ఉండాలి ఇవిని మేనేజ్ చేయటం అంత ఈజీ కాదు అందరూ కలిసి పనిచేయాలి ముఖ్యంగా ఫార్మర్స్ అనుసంధానంతో పాలసీ ప్రోగ్రామ్ రీసెర్చెస్ అందరూ కలిసి పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా ఈ సెమినార్ జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎఫిషియన్సీగా ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఈ వీటి రోల్ ఇన్నోవేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికీ తెలుసు నీళ్లకి ఇప్పుడు మనం ఎలా నీళ్లు ఇరిగేషన్ ఇస్తున్నాము ఒకసారి నీళ్ల సంరక్షణ జరిగినప్పుడు మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే స్ప్రింక్లరు డ్రిప్ పెడుతున్నాము కానీ ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ఇవ్వకూడదు అలాంటి నీళ్ల సంరక్షణ చేయాలంటే స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఒక ఇన్నోవేషన్స్ అవసరం ప్రపంచం స్థిరమైన వృద్ధి ఆర్థిక వ్యవస్థ నాణ్యమైన విద్య వ్యవసాయం పరిశ్రమలు వంటి అనేక ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే పర్యావరణం అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్న కారకాల్లో ఒకటి ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత అనేది మానవ జాతి సుస్థిరత ఏ దేశం పురోగతిలోనైనా కీలకమే ఇది స్వచ్ఛమైన కాలుష్య రహిత ప్రమాదకర రహిత వాతావరణం నుంచి వస్తుంది అందువల్ల ఏ దేశ పౌరులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపగలరో నిర్ధారించడానికి పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం పర్యావరణ పర్యవేక్షణ ఈఎం అనేది సరైన ప్రణాళిక నిర్వహణ వివిధ కాలుష్యాలను నియంత్రించడం అనారోగ్యకరమైన బాహ్య పరిస్థితుల కారణంగా తలెత్తే సవాళ్లను సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తుంది ఆయా అంశాలను క్రీడా సదస్సులు వక్తలు వివరించారు which can do plant canopy analysis soil co2 flux monitoring station uh, hydrology agriculture uh, anything everybody heard about uh, drones so we have uh, wind speed wind direction sensor which can be connected on the drones as well in a smart agriculture uh, you can use any of these product you can put on the drones prapancha aarthika vedika anchana prakaram 2050 nadiki prapancha janabha 10 billion laku cherabothundi janabha aahara demand 60 shatam perugutundi ప్రస్తుత పర్యావరణ క్షీణత రేటులో ఈ డిమాండ్ చేరుకోవాలంటే తగినంత వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమి మిగిలి ఉండదు ఫలితంగా ఆహార భద్రత సమస్య స్థిరత్వ ఆందోళనలు ఏర్పడతాయని సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఆహార డిమాండ్ తీర్చడానికి రైతులు తమ ఉత్పత్తి పెంచుకోవడానికి సహాయపడే చర్యల్ని తప్పనిసరిగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన తరుణం ఆసనమైంది క్రీడా సదస్సులో వ్యవసాయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ డ్రోన్లు రిమోట్ సెన్సింగ్ సెన్సార్లు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ల వినియోగంపై చర్చించారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వ్యవస్థ సహజ వనరుల నిర్వహణలో అత్యాధునిక డిజిటల్ సాంకేతికతలు సమగ్ర పరచటంపై రైతులకు కల్పించే అంశంపై క్రీడా సదస్సులు శాస్త్రవేత్తలు విస్తృతంగా చర్చించారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగును నేషనల్ డిజిటల్ సంవత్సరంగా ప్రకటించిన దృష్ట్యా ఈ ఏడాది పొడవున ఆయా అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించి ప్రభుత్వ పరంగా విధాన రూపకల్పన అమలు కోసం సమగ్ర నివేదిక రూపొందించి ప్రధాని మోదీకి సమర్పిస్తామని భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఐసీఏఆర్ వెల్లడించింది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ ఆఫ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ to the farmers we talk of smart technologies like drone like fertilizer management like water management like sensors artificial intelligence machine learning and so on and all of these technologies are going to play a very key role for improving productivity as well as profitability of indian agriculture and that's what we are trying to do challenges of course in agriculture in spite of several developments we have got challenges of climate change water scarcity energy scarcity soil degradation and so on పర్యావరణంలో వాయు నాణ్యత నీటి కాలుష్యం రేడియేషన్ కాలుష్యం వంటి నిజమైన సవాళ్లు అధిగమిస్తూ ఆరోగ్యకరమైన సమాజం నిర్మించడం ద్వారా ప్రపంచం స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించడానికి 
పర్యవేక్షణ ఎంతో అవసరం ఇటీవల పర్యావరణ పర్యవేక్షణ అనేది ఒక స్మార్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మానిటరింగ్ ఎస్ఈఏ వ్యవస్థగా మారిపోయింది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి ఆధునిక సెన్సార్ల అభివృద్దిలో అద్భుతమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది ప్రస్తుత మాన్యూ స్క్రిప్ట్ ఎస్ఈఎం పై గాలి నాణ్యత నీటి నాణ్యత రేడియేషన్ కాలుష్యం వ్యవసాయ వ్యవస్థల పర్యవేక్షణ కలిగి ఉన్న ముఖ్య రచనలు పరిశోధన అధ్యయనాలపై విస్తృత చర్చ సాగుతోంది సెన్సార్ టెక్నాలజీ ఐఓటి మెషిన్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ లో పురోగతి పర్యావరణ పర్యవేక్షణ ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకోవచ్చు అంటూ క్రీడా సదస్సులో శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించారు